നമസ്കാരം ഏസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ മോഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ എത്തിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓർ മോഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പോൾ അതിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓർ മോഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെച്ചാൽ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡിലൂടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സിൽ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയത് രണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് മോഡ്സ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്സ് എഴുതി വെക്കരുത് ഇവിടെ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സ് അത് രീതിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡയഗ്രാംസ് ഓർ ഗ്രാഫ് അപ്പം റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിലൂടെ ആവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്താണ് റിട്ടേൺ എഴുതി നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാമല്ലോ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാമായിട്ടോ ഗ്രാഫായിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതാം ഒന്ന് ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ഡീൽ വിത്ത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം അതായത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ദീസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി ട്രെൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇതിന് മുന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വർഷത്തെ ഇനി മുന്നത്തെ കുറേ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അതാണ് ഫോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അതെന്തിന് സഹായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ടാബുലേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ടാബുലേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ഡീൽ വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഇൻ
Then, the diagrams and graph. Diagrams and graph form the earliest way of presenting information so that it is easily understood as it gives a better visual view of the data. Now, we have a graph and a diagram. We have 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 a Methods of reporting the Ini types of reporting reporting Management reports are of varied types and are classified according to their form, content, frequency, etc. Management reports can be classified according to function and the user of reports. But management report is a part of the report. That is why I am going to say that the form is the content is the frequency. That is why I am going to say that the content is the same as that's why we have to do this. 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 We have to do We have to do Management reports can be classified according to function and the user of reports. Aba management report gale sadhana classify cheyinada. Adinte function. Aavre report onde enda ana namala do onde cheyinada. Adinte adistana thiram. Adu bol dhanne adar ana ubeyoy kinnada. Adinte adistana thiram diya ronda classify cheya ronda. That is the function of the function of management reporting and classification. That is the user wise reporting. That is the function of the operating report and financing report. Operating reports are subdivided into the first control report. The control report the control report can be in the form of current reports and summary reports. Current reports are the summary. We will see the summary reports. These reports give information about the operation of each particular functional area and expose the current situation briefly. One particular function, sales side, production side, one function is the same. We the business in the current situation. That is the same thing. We will do the same thing. That is the same thing. That is the same thing. That is the report thing. That is the same 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 thing. That is the the in the form of trend report, analytical report, in which each specific issue is effectively reported. That is the specific issue is effectively reported. That is the information report. Then, the venture measurement report. This report gives information relating to the whole organization or relating to a specific venture that comes with the, in the organization. This report is the report of information that is the organization that is the first venture measurement. This report may be specific venture reporting or the whole organization report. One business is the first thing that 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 is the first thing we are going to the operating report. We are control report, the information report, then venture measurement report. Then, we are going to operating reports functional reports. function wise. That is operating report. This is the financial report. The financial report is not the classification. The financial report is the report which explains the financial situation of an organization. One business is the situation of a business. What is the profit and loss account, balance sheet, and final accounts? The business is the financial position. The report is the financial report. Now, we will talk about functional wise reporting. This is user wise reporting. User wise reporting is 
അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടും ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടും അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ അവർക്കും അവർക്ക് മുന്നിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാവും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതുതന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ബിസിനസ്സിനോട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ലോവർ ലെവലുണ്ട് മിഡിൽ ലെവലുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് റിപ്പോർട്ട് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് പീരിയോഡിക്കലി ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിന് ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൊടുക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റൊട്ടീൻ റിപ്പോർട്ടും മറ്റൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പേരിൽ തന്നെ റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈനംദിനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെയാണ് റൊട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഓരോരോ പീരിയോഡിക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക റൊട്ടീനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൊട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദീസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ മൺസ് സപ്ലൈ നെസറി ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി കൺസേൺ ദേ ആർ സബ്മിറ്റ് ഡെയിലി അതൊന്നുകിൽ ദിവസം കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ആവാം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആ ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ചില ബിസിനസ് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അപ്പോൾ ഡെയിലി ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് വെൻ അവർ എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിനാൻസ് എക്സെട്ര ദീസ് റിപ്പോർട്ട് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വെൻ അവർ ദേ ആർ കണ്ടിജൻസീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇപ്പം സെയിൽസിന് റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ സെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് ഇതായി അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് വേണം അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിലൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ടൈപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്സും വളരെ ഇമ്പോ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയാണെന്നാണ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മൊഡ്യൂളാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആ മുടിയോളുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം